SpaceX développe activement le lanceur Starship depuis 2019 et chaque composant a été testé et amélioré au fil des ans pour construire un véhicule fiable. Le 20 avril, les ingénieurs de SpaceX ont eu l'occasion de recueillir des données critiques sur le moteur Raptor et la fusée lors du premier vol d'essai entièrement intégré. Et même si le véhicule n'a pas atteint l'orbite, le vol de 4 minutes à près de 40 km suffit aux ingénieurs pour savoir ce qu'ils doivent améliorer. Et au cours de ce premier vol, la fusée Super Heavy a décollé avec la puissance de ses moteurs Raptor version 2. Et les moteurs Raptor 2 sont plus puissants, ils ont moins de pièces, donc plus légers. On parle de 400 kg de moins. Et les Raptors sont alimentés par du métallox. Ça, c'est une combinaison de méthane liquide cryogénique puis d'oxygène liquide. Et Raptor version 1 a généré environ 185 tonnes de poussée, puis l'actuelle version 2 génère environ 230 tonnes. L'entreprise a augmenté ses performances poussées et réduit le temps de fabrication en ajoutant moins de composants, ce qui est important pour pouvoir un jour construire une flotte de centaines de vaisseaux spatiaux. Et la semaine dernière, eh bien, c'est la troisième version du moteur Raptor qui a atteint un nouveau record de poussée. nous ne nous attendions pas à ce que le moteur survive à une course complète à cette pression. C'est un territoire inexploré. A répondu Musk. Nous avons vu également cette semaine ce réservoir de test booster 6 rempli d'eau. Effectuer un test du système de terminaison de vol ou une mise à niveau du FTS. Puis après tout, le test en vol du Starship était à ce niveau ben, une grande préoccupation parce que le booster s'était brisé plus de 40 secondes après le déclenchement du FTS. Parce que quand ta fusée fait pas ce que tu avais anticipé, ben, il faut la faire exploser. On veut pas qu'elle revienne. C'était donc clairement indésirable, ce sera une grande partie de l'enquête sur le vol que la Federal Aviation Administration voudra voir clairement abordé. Et après le test, ben, l'équipage de SpaceX l'a retourné pour l'emporter le lendemain et prendre des données. Et du côté du Ship 25, ben, il a quitté le site de Massé à destination de la Starbase. Et une fois arrivé, il a été placé juste à côté du pad suborbital B afin d'effectuer un tir statique des six moteurs Raptor. Wow, c'était un peu inattendu étant donné que les nouveaux Starships en production y ont tellement d'améliorations. Sera-t-il le prochain à prendre son envol? Et vendredi, nous apprenions que la NASA avait choisi Blue Origin pour développer le système d'atterrissage humain pour la mission Artemis 5. Les deux atterrisseurs Artemis dépendent donc de lanceurs qui n'ont pas encore atteint l'orbite. Mais le Saturn 5 n'a fait son premier vol qu'en novembre 19. 1967. Ça, c'était pratiquement deux ans avant qu'Apollo 11 atterrisse sur la Lune. Alors, tout va bien. Ouais, puis là, je t'ai soufflé. Je prends une pause. Bienvenue dans votre actualité spatiale show. T'es qui, toi, euh, la SMAT? Si ton remplaçant vient faire. Je m'appelais au syndicat. <rire> Starship est la fusée la plus puissante du monde et son moteur Raptor repousse littéralement les limites du possible. Ou de l'impossible. Non, c'était correct, du possible. Bref, aujourd'hui, faisons le tour de ce que nous avons appris jusqu'à maintenant sur ce moteur révolutionnaire. Un moteur de fusée, c'est bien plus que la petite partie que nous voyons sortir au bas du booster. Puis en gardant les choses simples, eh bien un moteur de fusée a besoin de plomberie pour obtenir le carburant des réservoirs au bon endroit, au bon moment, puis exactement aux bonnes températures et pressions pour être allumé. Et pour réaliser cet exploit, bien, les ingénieurs ont besoin de turbopompes. Oui, les turbopompes alimentent le carburant et l'oxydant dans le moteur via une plaque d'injecteur qui mélange correctement les deux ensemble pour une combustion optimale. Et ce mélange et la combustion ont lieu dans la chambre... La combustion! Oui, de combustion. Puis l'échappement chaud passe à travers une buse qui l'accélère encore plus vite. Et c'est à ce moment que la poussée est produite. Maintenant, parlons du test de moteur de la semaine dernière. Et là, nous a dit cette semaine que la version 3 du Raptor venait d'atteindre une pression de chambre de 300. 50 bars, puis avait produit 269 tonnes de poussée. Bien, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le moteur Raptor est déjà à la pointe de la technologie et ne cesse de repousser ses limites. Mais que signifie une pression de chambre de 350 bars, puis pourquoi est-ce si important? C'est ça la question. Bien, tout d'abord, il faut savoir que par les lois de la thermodynamique, lorsque vous avez des températures et des pressions élevées, bien, il y a une meilleure efficacité thermique. Puis en gros, ça permet à la combustion, donc l'allumage du moteur, d'être plus complète. Mais comme il n'y a rien de parfait, c'est vraiment très difficile de l'obtenir 
souvenir. N'oubliez pas que toute cette conception est réalisée dans un seul but. Allez dans l'espace, hein? Et vous devez donc optimiser la masse sur quelque chose qui doit être aussi léger et fiable que possible. Et la pression de la chambre est donc vraiment importante car plus SpaceX peut obtenir cette pression, ben plus ils peuvent obtenir de poussée et d'efficacité par le fait même. C'est certain qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, hein, puis j'en fais un court résumé, mais en gros, nous voulons une bonne pression. Et cette pression dans la chambre à combustion est mesurée en millipascal, PSI et bar. Et en passant, le PSI vient de l'anglais pound per square inch ou livre par pouce carré, puis c'est une unité anglo-saxonne très utilisée, notamment en hydraulique, en oléo-hydraulique et en hydrostatique. Et actuellement, le 350 bar du moteur Raptor est un nouveau record. Ben oui. Ben, vous pourriez penser que la pression de la chambre la plus élevé était sur les puissants moteurs F1 qui ont propulsé la légendaire fusée Saturne 5 vers la Lune. Eh ah, bien non, pas tout à fait, celui-ci est exploité à 70 bars seulement. Wow. Puis les moteurs RS-25 de la navette spatiale puis du SLS, bien 206 bars. Il y avait le RD-180 russe qui était utilisé pour propulser l'Atlas 5 qui donnait 257 bars. C'est quand même très bon. Oui. Mais mes amis, le record de pression de la chambre de combustion d'un moteur fusée était jadis détenu par un moteur russe expérimental, le rd 701 qui détenait le record de pression avec 300 bars, mais il n'a jamais été utilisé sur une vraie fusée, donc ça vaut ce que ça vaut. Et SpaceX a battu ce record en août 2020 et a depuis poussé ses Raptors de plus en plus loin. Et bien, une chose est sûre, il y a de nombreuses versions, probablement beaucoup plus que Raptor version 1, 2 et 3. Mais la question du jour, croyez-vous que le Raptor version 3 soit le remplaçant de la fameuse version 2 d'avant? C'est que les véhicules eux-mêmes étaient différents pour s'adapter au passage de la version 1 à la version 2. Puis comme nous pouvons le voir pendant les essais moteur à McGregor, ben parfois les moteurs explosent. Parfois c'est par erreur, mais parfois c'était voulu. Ils essaient d'atteindre la limite du possible, mais il faut parfois la dépasser pour la trouver. Bref, les résultats en valent la peine, car le Raptor est clairement plus efficace. Le moteur Raptor est connu pour être stable et sûr. Il est souvent testé à des pressions de chambre plus élevées à des fins de recherche et de développement, ou simplement pour établir des marges de sécurité. Et ce que SpaceX faisait la semaine dernière, ben c'était exactement ce type de test. Et voici une comparaison avec un test précédent pour une référence sur la longueur de la flamme. Et l'un a confirmé que le test avait atteint 350 bars. Il a ajouté que SpaceX ne s'attendait pas à ce que le moteur survive à nouveau un tir de durée complète. Il poussait simplement les limites du moteur comme on parlait. Et en comparant l'arrêt du moteur avec les autres avant, là, parce que le moteur, à un moment donné, on l'allume mais on l'arrête puis il faut être capable de le contrôler le plus possible, bien, ça avait l'air vraiment très stable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et une chose intéressante ici est la stabilité apparente du graphique qu'Elon a publié, en particulier lorsque que vous le comparez à celui d'août 2020 lorsque le Raptor a atteint 330 bars. Et la plupart du temps, tout le programme Starship repose sur l'équipe dans l'ombre de McGregor. Cette équipe travaille jour après jour afin de rendre le Raptor toujours plus performant. Saviez-vous que le site de McGregor là, qui font des tests moteurs, bien, en effectue plusieurs tests par jour et en a eu plus de 1000 la dernière année. C'est énorme. Et bref, pour le Starship Super Heavy avec une force de poussée de 269 tonnes pour chaque Raptor multiplié par 33, bien, ça nous donne 8877 tonnes de poussée et dans mon livre à moi, c'est une sorte d'exagération, on s'entend. Hein? Mais je pense que ce vieux tweet d'Elon est la raison pour laquelle il pousse plus fort avec les performances de Raptor. Et s'il disait que SpaceX étendrait la conception du vaisseau pour qu'il soit plus grand, et peut-être même par 10 mètres, il avait également souligné qu'il ajouterait probablement trois autres moteurs Raptor là, au Starship. Alors quelle sera la prochaine étape pour ceux qui ne croient pas encore au projet à 100%? Comment s'ils vont y croire? Oui, j'y croyais déjà. Mm -hmm. Finalement, c'est Blue Origin qui développera le système d'atterrissage lunaire pour l'émission Artemis 5. Tu as ajouté un chapitre cette semaine? Euh, ben oui, il y avait trop de nouvelles de spatiales, puis j'avais envie de vous parler de chimpanzé de l'espace plus loin dans la vidéo. Blue Origin concevra, développera, testera et vérifiera son atterrisseur Blue Moon pour répondre aux exigences du système d'atterrissage humain de la NASA pour les expéditions récurrentes d'astronautes sur la surface lunaire, y compris l'amarrage avec Gateway, une station spatiale où l'équipage est transféré en orbite lunaire. C'est certain qu'ils ne seront pas seuls là-dedans, il y a plusieurs compagnies qui vont s'associer à eux pour pouvoir créer le produit, c'est pas comme SpaceX. 
Puis en plus des travaux de conception et de développement, le contrat comprend une mission de démonstration sans équipage sur la surface lunaire avant une démonstration avec équipage sur la mission Artemis V en 2029. Et la valeur totale d'attribution du contrat est de 3,4 milliards de dollars. Et pour la mission Artemis V, eh bien, la fusée SLS ou Space Launch System, la NASA lancera quatre astronautes en orbite lunaire à bord du vaisseau spatial Orion. Et une fois Orion amarré à Gateway, eh bien, il y a deux astronautes qui seront transférés vers le système d'atterrissage humain de Blue Origin pour un voyage d'environ une semaine dans la région du pôle sud de la Lune, où ils mèneront des activités scientifiques et d'exploration. Et l'ajout d'un autre partenaire du système d'atterrissage humain au programme Artemis de la NASA augmentera la concurrence, réduira les coûts pour les contribuables, soutiendra une cadence régulière d'atterrissage lunaire, investira davantage dans l'économie lunaire et aidera la NASA à atteindre ses objectifs sur et autour de la Lune en préparation pour le futur vers Mars. L'agence avait précédemment engagé SpaceX pour faire la démonstration d'un premier système d'atterrissage humain pour la mission Artemis 3. Et dans le cadre de ce contrat, l'agence a également demandé à SpaceX de faire évoluer sa conception pour répondre aux exigences de l'agence en matière d'exploration durable et de faire la démonstration de l'atterrisseur sur Artemis 4. Blue Origin aura donc à démontrer sur Artemis 5 un atterrisseur fiable avec la possibilité d'effectuer un ajout d'astronautes, d'augmenter la durée de la mission et de livrer plus de masse sur la Lune. Et avoir deux conceptions distinctes d'atterrisseurs lunaires avec des approches différentes assure une cadence régulière des atterrissages sur la Lune. Et vous pouvez voir que la maquette de l'atterrissage est très différente de ce que nous avons vu dans le passé. Il y a des énormes échelles les obligeant à grimper sur le toit du véhicule et développeront et piloteront des cryo-refroidisseurs solaires à moins 250 degrés Celsius et d'autres technologies nécessaires pour empêcher l'évaporation de l'oxygène liquide puis de l'hydrogène liquide. Puis il s'agit d'une technologie absolument essentielle requise pour toute mission humaine de longue durée. Alors oui, c'est une énorme nouvelle, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous qu'ils sont capables d'affronter SpaceX? Il y a deux semaines, nous parlions de la sonde Juice de l'ESA qui est en difficulté. Je m'en souviens pas. Ben, t'as juste allé voir la vidéo. Ça ne tente pas. Oh. Mais en gros, l'antenne de 16 mètres du principal instrument ne se déployait pas complètement. Alors mes amis, je suis très heureux de vous annoncer... Roulement de tambour! que l'ESA a réussi à la débloquer. Après plusieurs jours d'angoisse, bon, on va se le dire, les ingénieurs ont finalement résolu le problème et nous pouvons maintenant confirmer que nous aurons probablement, il ben, n'y a jamais rien de certain, mais les premières données de ce radar qui promet des avancées considérables dans la connaissance du sous-sol des lunes glacées. Mais soyez patients parce que le voyage est long, ça ne sera pas avant 2032. 2032. Quel âge as-tu? 7 ans, mais je fais beaucoup plus vieux. Il a 7 ans! <rire> RIM, le principal instrument de la mission Juice, dont l'antenne de 16 mètres de long ne parvenait pas à se déplier complètement, est aujourd'hui opérationnelle. Puis après trois semaines d'efforts, l'antenne bloquée par une épingle a finalement été délogée de son emplacement. Et pour déplacer cette épingle, mais les équipes ont finalement secoué la sonde à l'aide de ses propulseurs, puis l'ont réchauffé à la lumière du soleil. Et chaque jour, l'antenne a montré des signes de mouvement, mais insuffisants pour la libérer complètement. Et finalement, c'est le 12 12 mai que RIM a été secoué. Ça rime. Je comprends pas. Ben mai puis secoué. Pas pertinent ça. Ouais, donc c'est le 12 mai que RIM a été secoué à l'aide d'un dispositif mécanique appelé actionneur non explosif situé dans le support bloqué. Et ce choc a permis de déplacer l'épingle de quelques millimètres puis à l'antenne de se déployer partiellement. Mais c'était pas encore gagné. C'est l'utilisation d'un deuxième actionneur qui a finalement et heureusement permis de la déployer complètement. Puis ça, c'est une très bonne chose parce que ce radar qui est conçu pour pénétrer la glace étudiera la structure de surface et de sous-sol des lunes glacées de Jupiter. On parle de Ganymède, Europe. Picalisto. Et ça jusqu'à une profondeur d'environ 9 km. Il doit servir à explorer les mers extraterrestres et caractériser les éléments structurels tectoniques et cryogéniques dans les premières dizaines de kilomètres des croûtes glacées des trois satellites. Et c'est des données très importantes pour comprendre leur évolution et leurs propriétés thermiques. Puis en gros, les lunes de Jupiter sont probablement les meilleurs candidats de vie ailleurs que sur notre point bleu pâle dans notre système solaire. Mais tout ça, ça sera pas avant 2032. On se souvient, il faut être patient dans le spatial. Mais on va voir quelque chose d'intéressant de notre vivant. Oh oui! Maintenant, allons faire un petit tour sur la planète rouge, la planète Mars, avec le rover Perseverance. Ça, c'est Curiosity, mais avec Perseverance. Ça fait longtemps que nous n'en avons pas parlé. Vous pourriez être caché, Johnny. C'est BFR, le SMAT. BFR, Johnny. Pourquoi non, pas? pas Johnny. Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises, Jack. 
Je plaisante, je plaisante, mais ne me fais pas plus gros que je suis. La pesanteur terrestre, ça avantage pas. De nouvelles images prises par le rover Perseverance de la NASA peuvent montrer des signes de ce qui est autrefois une rivière tumultueuse sur Mars. Une rivière plus profonde et plus rapide que les scientifiques n'en ont jamais vu dans le passé. La rivière faisait partie d'un réseau de voies navigables qui se déversait dans le cratère de G0, la zone que le rover explore depuis son atterrissage il y a plus de deux ans. Et comprendre ces environnements aquatiques pourrait aider les scientifiques dans leur effort pour rechercher des signes de vie microbienne ancienne qui auraient pu être préservés dans la roche martienne. Et Perseverance explore le sommet d'un tas de roches sédimentaires en forme d'éventail qui mesure 250 mètres de haut et présente des couches courbes évoquant l'écoulement de l'eau. Une question à laquelle les scientifiques veulent répondre, ben, c'est de savoir si cette eau coulait dans des ruisseaux relativement peu profonds, euh, plus proches de ce que le rover Curiosity de la NASA a trouvé dans le cratère Gill, ou dans un système fluvial là, beaucoup plus puissant. Il a semblé à partir de centaines d'images capturées par l'instrument Mascam Z de Persévérance, ben deux nouvelles mosaïques suggèrent cette dernière, révélant des indices importants. Il y a des grains de sédiments grossiers puis des galets. Et ceci indique une rivière à haute énergie qui aurait transporté beaucoup de débris. C'est normal parce que plus le débit d'eau est puissant, ben plus c'est facile de transporter euh, de gros matériaux. Là. Je comprends pas une Falcon 9 sur Mars. Des mots. Il y a des années, les scientifiques ont marqué une série de bandes incurvées de roches stratifiées dans le cratère G0 qu'ils ont surnommé l'unité Curviling. Ils pouvaient voir ces couches depuis l'espace, mais avec persévérance, ben, ils sont enfin capables de les voir de près. Un emplacement au sein de l'unité Curviling surnommée Screen Call Haven est capturé dans l'une des nouvelles mosaïques. Puis les scientifiques sont sûrs que les couches courbes ici ont été formées par de l'eau qui coule puissamment, mais les plans détaillés de Mascam Z les ont laissés débattre de quel type il s'agissait. Et vu du sol, les couches courbes apparaissent disposées en rangées qui se propagent à travers le paysage. Il peut s'agir des vestiges des berges d'une rivière qui se sont déplacées au fil du temps ou des vestiges de bancs de sable qui se sont formés dans la rivière. Bref, les couches étaient probablement beaucoup plus hautes dans le passé. Et les scientifiques soupçonnent qu'après que ces tas de sédiments se sont transformés en roches, ils ont été sablés par le vent jusqu'à leur taille actuelle. Et en réalité, nous voyons des gisements comme celui-ci sur Terre, mais ils sont jamais aussi bien exposés que sur Mars. Parce que la Terre est recouverte d'une végétation qui cache les couches, là, mais enlever tout ça, là, on serait capable de les voir. Une deuxième mosaïque capturée par Persévérance montre un emplacement séparé qui fait partie de l'unité Curviling, puis à environ 450 mètres de Screenkull Haven. Il s'appelle Pine Stand, c'est une colline isolée portant des couches sédimentaires qui se courbent vers le ciel, et certaines atteignant même 20 mètres de haut. Les scientifiques pensent que ces hautes couches peuvent également avoir été formées par une rivière puissante. Et le moyen le plus courant de créer ce type de relief serait une rivière, bien sûr. Puis l'équipe regarde également sur la surface en utilisant l'instrument radar pénétrant dans le sol sur Persévérance qui est appelé RIMEFAX. Puis en gros, ça veut tout simplement dire Radar Imager for Mars Subsurface Experiment. Veux-tu répéter? Non! C'est écrit là. Et ce qu'ils apprendront des deux instruments contribuera à la découverte d'informations importantes sur le passé ancien et aquatique de Mars. Mes amis, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire de G0. Et c'est la première fois que nous voyons des environnements comme celui-ci sur Mars. Nous sommes au début de l'aventure martienne. Oh que oui, quelle belle vie! Dernièrement, nous avons beaucoup parlé des missions Mercury avec Alan Shepard, le premier américain dans l'espace, et John Glenn, le premier américain à orbiter autour de notre merveilleuse planète. Mais avant eux, il y a eu des héros méconnus, les fameux Chump, les chimpanzés de l'espace. Oui, il y avait Ham, le avant Shepard, que nous connaissons bien, puis Enos, le avant Glenn, qui est un peu moins connu. Le 29 novembre 1961, Enos devenait le premier chimpanzé à orbiter autour de la Terre. Wow, c'était un vol jugé nécessaire par la NASA avant de mettre en orbite un astronaute dans une capsule Mercury. Mais Enos est très peu connu aujourd'hui. Ham, son compatriote du centre de formation des chimpanzés de l'US Air Force au Nouveau-Mexique, lui fait de l'ombre. Lancé sur Mercury Redstone 2 le 31 janvier 1961, Ham a fait sensation après son court voyage suborbital exige, avant que les États-Unis ne puissent envoyer leur première personne dans l'espace. Les médecins avaient beaucoup d'inquiétudes euh, exagérées concernant l'impact des vols spatiaux sur le corps humain. Les ingénieurs voulaient prouver la sécurité de la capsule Mercury. Et puis au moment où Enos a volé, bien, les États-Unis étaient une fois de plus embarrassés derrière l'Union soviétique dans les vols spatiaux spectaculaires. Deux cosmonautes avaient fait le tour de la Terre cette année-là. Oui, on parle de Yuri Gagarin, le premier humain dans l'espace, et German Titov, qui avait orbité pendant une journée entière en août 1961. Deux astronautes américains, Alan Shepard et Gus Grissom, étaient également allés dans l'espace, mais ils n'avaient fait que de courts voyages suborbitaux comme âme. 
La transition du projet Mercury vers le plus grand missile balistique intercontinental Atlas ou ICBM qui mettrait les astronautes en orbite était en retard. Oui, et lors de la première tentative de lancement cette année-là, 13 jours après la mission triomphale de Gagarin le 12 avril 1961, l'officier de sécurité du chantier fit exploser le Mercury Atlas 3 lorsque le système de guidage de la fusée tomba en panne. C'était pas très rassurant pour John Glenn euh, qui allait prendre cette fusée-là pour aller euh, faire un vol orbital. Heureusement, le système d'évacuation de lancement a récupéré la capsule Mercury qui a été réutilisée avec succès sur Mercury Atlas 4 à la mi-septembre. Le vaisseau spatial transportait un simulateur d'homme de l'espace. C'est un appareil pour tester le système de contrôle de l'environnement de la cabine. Mais un astronaute pourrait-il voler lors de la prochaine mission Mercury Atlas 5? C'était ça la question. Il y avait de la pression parce qu'au moins les États-Unis pourraient orbiter quelqu'un dans l'espace la même année que les Soviétiques. Et la confiance de la NASA dans la capsule et la fusée n'était vraiment pas très élevée. Le vol MA4 avait fonctionné, mais il y avait de nombreux problèmes techniques avec le vaisseau spatial puis le booster qui devait être étudié et réparé, retardant la prochaine mission. Et les médecins étaient également toujours inquiets des effets de la pesanteur prolongée sur un astronaute, puis les ingénieurs voulaient un autre test de l'environnement de la cabine. Et malgré les questions de la presse et du bureau de l'administrateur de la NASA, James Webb, oui, les responsables du projet Mercury ont confirmé que MA5 sera un vol de chimpanzé. En octobre 1961, le personnel de la base aérienne de Holoman au Nouveau-Mexique a emmené trois autres chimpanzés à Cap Canaveral pour en rejoindre deux déjà là. Et l'un des nouveaux arrivants était Enos qui est originaire du Cameroun, en Afrique centrale occidentale, qui avait été acheté par l'armée de l'air à un centre de la faune de la Floride en 1960. Et le vétérinaire en chef le décrit comme « un gars plutôt cool, puis pas du genre performant ». C'est quoi, c'était le pourri de la classe des chimpanzés? Cat, 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 ben bref, le 29 novembre 1961, l'équipe de l'Air Force désigne Enos comme candidat principal pour la mission de la NASA. 90 minutes avant l'heure de lancement prévu, ben, il a été inséré dans le vaisseau spatial Mercury à l'intérieur de sa capsule de primates pressurisée. Et le jour de lancement a été éprouvant, avec deux heures et demie de retard en partie dû aux erreurs de l'équipe du pad de lancement Wave. Et enfin, à 10h08, l'Atlas a décollé cinq minutes plus tard à injecter la capsule MA5 sur une orbite de 160 km sur 237 km. Et Enos a subi des forgés de près de 8 fois la gravité terrestre avant que la fusée ne s'éteigne. Il était maintenant en apesanteur, mais solidement attaché à l'intérieur de sa boîte. Et devant Enos se trouvaient trois leviers, plusieurs lumières, parce qu'il devait effectuer une mission à trois orbites d'une durée de près de 5 heures. Ça, c'était l'objectif principal d'un astronaute dans le projet Mercury. Puis il y avait un ensemble de tests cognitifs plus élaborés que Ham, dont le vol suborbital a duré seulement 18 minutes. Enos avait quatre problèmes différents à résoudre, comme tirer des leviers pour éteindre les lumières. Et le cycle du problème a duré 12 minutes, suivi de 6 minutes de repos. Et il y avait une tâche qui offrait une chance, si elle était exécutée correctement, d'obtenir un verre d'eau, puis une autre, ben, des granulés de banane. C'est dégueulasse, des granulés de banane. T'en as-tu déjà mangé? Non. C'est peut-être bon. J'aime pas les bananes. Et les deux autres problèmes avaient une punition pour les erreurs. Oui, un léger choc électrique sur son pied gauche. Mais le système a commencé à mal fonctionner sur le quatrième problème, avec pour résultat qu'il était choqué, électrocuté à chaque fois qu'il tirait sur le levier central. Et qu'il ait raison ou non. Il a donc fini par recevoir des chocs des dizaines de fois de suite, mais a continué à travailler comme il avait été entraîné. Et pendant ce temps, les problèmes ont commencé à s'accumuler avec la capsule Mercury après une première orbite en douceur. Le système de contrôle environnemental a commencé à surchauffer et finalement la température corporelle d'Enos est montée à 38 degrés Celsius avant de se stabiliser. Et les contrôleurs au sol ont également commencé à remarquer une consommation excessive de carburant dans le système de contrôle d'attitude. Oui, en raison d'un propulseur défaillant, la capsule dériverait jusqu'à ce que le système automatisé tire d'autres jets pour remettre le vaisseau spatial dans l'attitude programmée. Et le cycle ne cessait de se répéter. Et alors que la fin de la deuxième orbite approchait et qu'il restait que quelques secondes pour faire des le vaisseau spatial dans la zone d'atterrissage de l'océan Atlantique, et eh bien le directeur de vol a demandé à la station au sol en Californie de tirer les rétrofusées. Et un avion de récupération a repéré la capsule descendant sous son parachute et l'a encerclé jusqu'à ce qu'un navire de la marine vienne la récupérer. Et puis après un autre délai, oui, encore une fois, les marins de la marine américaine sont finalement montés à bord, ont tiré la trappe explosive et ont extrait Enos de sa boîte. Mais il était devenu en colère et frustré par l'attente de trois heures et avait rompu ses liens à l'intérieur de la boîte arracher ses capteurs médicaux et retirer son cathéter urinaire. 
Je sais pas vous, mais je pense que j'aurais fait pareil. Et ensuite, il est revenu à son calme habituel et a dégusté des fruits frais après de nombreuses heures d'eau et de granulés de bananes. Mais son expérience avait été suffisamment mauvaise pour que la NASA n'a pas été très très franche avec la presse sur ce qui s'était vraiment passé. Vous commencez à comprendre pourquoi la célébrité des noces fut euh, brève. Lors de la conférence de presse d'après-vol, la NASA a annoncé que John Glenn serait le pilote principal de Mercury à classe 6, avec Scott Carpenter comme remplaçant. L'attention des médias s'est rapidement concentrée sur le lancement de Glenn. Enos s'est donc rentré chez lui à l'établissement Holloman, mais est décédé un an plus tard d'une forme grave de dysenterie, ne répondant pas aux antibiotiques. Après une autopsie, son corps aurait été envoyé au Smithsonian, mais aucune trace de ce qui lui est arrivé n'a été retrouvée. Et c'est pas surprenant parce que dans la conquête spatiale, je peux vous dire, autant du côté soviétique, américain, il y a eu des cachettes. Enos a donc été un pionnier des voyages spatiaux habités, mais on peut aujourd'hui s'interroger sur la nécessité de son sacrifice. Parce qu'en réalité, ben, malheureusement, c'était peut-être pas si nécessaire que ça. Voici maintenant notre chapitre découverte de la semaine. Et cette semaine, je commence avec le Strato Launch qui a terminé avec succès un test de libération de séparation du véhicule Talon A ou TA0. Le vol était le 11e pour la plateforme de lancement de la société Rock et la deuxième fois que l'équipe a effectué des opérations de vol dans la chaîne ouest de la Vandenberg Space Force Base au large de la côte centrale de la Californie. Le vol qui a duré au total 4 heures et 8 minutes a permis de réduire les risques en démontrant que le système de lancement Talon A peut séparer proprement et en toute sécurité. Et le test a également confirmé la télémétrie entre les véhicules et les moyens de communication de la base de la force spatiale de Vandenberg garantissant que la collecte de données de télémétrie de secours aura lieu lors des futurs tests de vol hypersonique. Et la prochaine étape, ben, c'est le premier vol hypersonique de Talon 1 à la fin de l'été 2023. Ici, nous voyons le budget de la NASA qui est sorti au grand public cette semaine. Puis au cours des cinq prochaines années, ben, l'agence aura besoin d'au moins 41 milliards de dollars pour faire atterrir deux humains sur la Lune d'ici 2028. Waouh, ça c'est énorme! Et saviez-vous qu'en raison de la microgravité et de l'absence conséquente de mouvements convectifs, les astronautes de la Station spatiale internationale doivent dormir près des bouches d'aération pour éviter que le dioxyde de carbone expulsé de leurs poumons ne forme des bulles autour de leur tête? Ici, dans cette vidéo, mais ça nous donne une petite idée de la route à suivre pour aller voir la Starbase en auto. Et si jamais ça vous tente, mais SpaceX permet l'accès assez, oui, facilement à ces installations. Puis ça doit être assez extraordinaire à voir. Ouais, je me donne cette mission d'ici la fin de l'année. Et puis je vais vous apporter avec moi, pourquoi pas, à travers mes vidéos, c'est certain. BDF en vacances sur la Starbase, ça serait un bon titre, ça. La formation EVA se poursuit ce mois-ci pour l'équipage de Polaris Dawn au siège social de SpaceX à Hawthorne en Californie. Cette première mission privée de sortie dans l'espace est pour bientôt. La plupart des objets en orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter dans la ceinture principale d'astéroïdes sont eh bien, des astéroïdes, bien sûr, mais il y a aussi des comètes. Et le télescope spatial James Webb de la NASA a aperçu de la glace d'eau s'évaporant de l'une d'elles avec des implications significatives concernant les origines de l'eau sur notre belle Terre. Webb travaille 24 heures sur 24 puis nous apporte tellement d'informations. C'est au-dessus de nos attentes, ça c'est clair. Et un fait amusant, un point sur la surface de la Terre qui correspond à 0 degré de latitude et 0 degré de longitude. Puis on se souvient que les latitudes, c'est tout ce qui est horizontal et longitude verticale. Donc on a un zéro absolu. Mais sur la surface de la Terre, on a un point qui est à zéro de latitude et zéro de longitude. Puis c'est dans le coin du golfe de Guinée. Et cet endroit appelé Null Island, il ben, n'y a pas d'île réelle, mais le point est marqué par une bouée météo à marée en permanence. Hey, c'est assez surprenant. Vous êtes en train de naviguer, vous arrivez directement sur Null Island. Ouais, un point de bouée, c'est tout, mais ça, c'est le zéro. Le zéro absolu dans toutes les directions. Et vous le savez probablement, si vous êtes au Canada, il ben, y a de gros feux de forêt actuellement dans les derniers jours. Oui, au 16 mai, les incendies avaient brûlé 478 000 hectares dans le sud du Canada. Ça, c'est 10 fois la superficie moyenne brûlée à cette période de l'année. Et sur cette image du satellite GOS-18, il ben, a capturé la fumée des incendies au-dessus du Canada et des États-Unis le 15 mai 2023. Ici, on voit une petite partie de la surface de notre soleil prise en photo il y a quelques jours. Puis on y voit une magnifique tâche solaire caractéristique de l'activité magnétique de notre étoile. Puis ce qui est intéressant, bien, vous voyez les petits grains juste là, bien, chacun d'eux font environ 1000 km de large. C'est énorme! Où nous sommes petits, euh, Où les deux? Et il y a eu des avancées significatives dans le projet Tesla Bot qu'on n'entend plus beaucoup parler, mais notamment le contrôle du couple du moteur, il y a une meilleure perception et mémorisation de l'environnement, il y a une formation à l'intelligence artificielle utilisant des mouvements suivis par l'homme et une meilleure manipulation d'objets. Il n'y a pas juste 
juste le Starship qui avance à une vitesse folle, tous les projets de Musk en réalité. Et vous le savez probablement déjà, ben, l'aviation, c'est non seulement ma passion, mais c'est mon travail également. C'est certain que le rêve de ma vie, comme beaucoup d'entre vous, ben, c'est d'être astronaute. Mais cette semaine, j'ai eu envie de vous présenter une équipe que j'ai rencontrée dans le passé qui m'a vraiment impressionné. Les Blue Angels ou les Anges Bleus, puis on aime le bleu à Blue Dot Futur. Mais qui sont les Blue Angels? Les 77 ans d'excellence aéronautique, ben c'est ça les Blue Angels. Les Blue Angels sont l'une des principales équipes de voltige militaire au monde. Ils exploitent actuellement un avion appelé Boeing FA-18, super arme net, le F-18. Ouais, la composition des anges bleus est traditionnellement composée de 6 avions. Puis dans sa forme actuelle, ben ceux-ci sont pilotés par 5 pilotes de la marine puis un pilote du corps des marines. Et puis un spectacle Blue Angel est assurément une expérience inoubliable. J'en ai vu quelques-uns puis effectivement, vous verrez des boucs, des tonneaux, des passes en tête à tête et d'autres exploits incroyables. Bien que vous puissiez voir les Blue Angel voler dans des avions de chasse extrêmement rapides et modernes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les Blue Angel ont également piloté des avions à hélice puis des avions beaucoup plus petits que les engins actuels. Les Blue Angel ont été formés pour la première fois en 1900. 46. Ils ont été formés à l'origine pour exposer l'avion et obtenir le soutien du public pour la marine. Ça pourrait vous surprendre d'apprendre que leur nom ne vient pas d'une désignation officielle, mais d'une boîte de nuit appelée le Blue Angel qui est à New York. Et les premiers vols étaient une affaire dangereuse, à tel point qu'ils s'entraînaient en cachette pour éviter que le public n'apprenne d'éventuels accidents. Et les premiers avions pilotés par les Blue Angels étaient des avions Grumman à hélice tels que le F-6F L4 puis le F-8F Bearcat. Cependant, il ne leur a pas fallu longtemps pour voir les avantages d'utiliser des jets à la place puis à partir de 1949, le Grumman Panther est arrivé. Puis bien qu'il n'y avait que 6 avions Blue Angel à la fois dans l'histoire des Blue Angels, ben, il y a eu un total de 272 pilotes qui ont porté la combinaison de vol bleu tant convoité, hein, adopté pour la première fois en 1954. Et au cours des trois décennies suivantes, ben, les Blue Angels passeront de Grumman à plusieurs autres types d'avions. Regardez ça! Et pour voler avec la précision et la vitesse des Blue Angels, ben, ils ont toujours eu besoin de la dernière technologie aéronautique de pointe. Et si vous avez une chance de les voir cet été, n'hésitez ben, pas. Et le C-130 J Super Hercule est spectaculaire. Le Fat Albert. Ouais, ouais, c'est le gros Albert. Il s'appelle de même le gros Albert de Fat Albert. complète votre actualité spatiale chaud de la semaine et hey, merci énormément pour votre soutien l'aventure Blue Dot Future ça serait rien sans vous vous êtes mais tellement important puis je l'apprécie mais vraiment et nous sommes maintenant 5000 wow 5000 abonnés et hey, ça me fait vraiment chaud au cœur un énorme merci puis je termine en disant comme disait Confucius cette semaine Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, ben, rien n'est jamais gratuit. C'est comme ça, vous voulez quelque chose de gratuit et magnifique, ben, vous n'avez qu'à prendre une petite minute pour regarder la lune, le ciel et les étoiles. Tout est là pour vous et le restera à jamais. Mais rendu poète. Ben, je l'ai toujours été. Ben, D'ici là, soyez Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. maintenant. Thank <laughs> you.